Hallo, einen sehr guten Tag. Herzlich willkommen. Also gut, heute arbeiten wir bei Pronomina. Das ist unser Thema. Also Pronomina habt ihr also auf jeden Fall noch ein bisschen kennengelernt. Wir haben trabajado ein poco con diversos Pronombres. Also wir haben hier zum Beispiel als Nominativ haben wir ich und dann du und dann er, sie, es. Wie gesagt, benutzt man hier noch die letzte drei beim, also Singular, erst, also Singular, dritte Person. Und das hat hier mit dem Genus zu tun. El último grupo que acabo de marcar pertenece a pronombres que están eh, fuertemente relacionados con el género de las cosas. Nicht zu vergessen, dass wir drei verschiedenen Genera haben. No hay que olvidar que tenemos tres géneros. Wir haben hier masculinum, also, also masculin, lieber gesagt, und dann feminin und neutral. Ja, also natürlich haben wir äh, verschiedene Namen. Recuerden que el masculin, también le decimos masculinum, oder männlich. Es wäre so. Feminin, oder femininum, oder weiblich, neutral, das heißt neutral, oder neutrum, lieber gesagt, Entschuldigung, oder sexlich. Y recuerden que la diferencia no es tanto el significado, sino va a ser más bien en los libros. A veces lo tratan como masculin, otros como menlich, algunos femenin, otros femeninum, y así. Dependerá mucho del libro. Pero prefiero compartir los tres para que sea más sencillo identificar, sea cual sea que encuentre uno. Ok, viaja a Benegea, no, also ich, das wäre, also I, yo, o da du, das wäre you, also tú. Aquí no puedo traducir tan, tan fácil porque, en, en, bueno, en español solo hay dos géneros, also él, ella, serían los equivalentes tal vez ahí, pero el es, que es neutro, pues no existe. Eh, tengo entendido que en español del siglo XV, siglo X, todavía existían géneros, teníamos también tres. Creo que la única lengua del, del latín que todavía tiene tres géneros es el rumano, que se habla en Rumania y parte de Moldavia, pero en español ya no. En inglés, pues tampoco tenemos géneros, aunque antes también había. Eh, entonces, traducirlo es un poco difícil porque la distribución va a estar, va a depender de la lengua. Pero, also, ea es para el masculino, the feminine, un es neutral. ¿Ok? Also, eh, dann haben wir die plural formen. Also, die plural formen, das ist Rabijia, also, via, ia, que es el plural de du. Pues voy a poner mejor acá. Y eh, sí, also, ella sí es, al plural, das wäre sí. Y bueno, el formal de tú es sí, que es usted. Recordemos que tú es el tú y un sí, usted. ¿Ok? Also, ella es plural, ustedes, pero eso es informal. El formal de este sí, que es usted, sería sí, igual que se escribe, se escribe y pronuncia igual, pero significa ustedes. Y bueno, acá, also, masculine, feminine, neutral, y este, cualquiera de estos tres en plural se convierten en sí, que es ellos o ellas. Ahora, después de estos pronombres que ya conocemos en nominative, eh, hay un pronombre más que utilizamos para englobar cuando esto es impersonal. Es si son impersonales pronomen. Este pronombre impersonal. Imperson. Moment. Impersonal. Algo me sale mal. Impersonales. Perdón. <laughs> impersonales pronomen. Das ist man. Was bedeutet man? Recuerden que las comillas primero van abajo y luego arriba. Also. Eh, impersonal es pronomen man. Das bedeutet, dices pronomen, existir of Spanish. Das wäre C o da uno. Eso sería en, en español, en inglés, pues sería one. Y a veces usamos la voz pasiva en inglés para esto. Uh, zum Beispiel, also, <coughs> se dice que eh, el C es un pronombre impersonal. O sea, no es yo, ni es tú, ni usted. Son, es un... Es, Nadie, vaya, es todo sin nadie a la vez. So, dann sagt man, man sagt, das, und dann kommt der rest. O también cuando uno dice, ¿cómo se dice? Es una de las primeras preguntas que aprende uno. 
Peter Sackman, que significa cómo se dice. Ya, en ese caso, igual, cómo se... Momento. Cómo se dice. Ok. Um, es un ah, um, también cuando uno expresa una obligación. Man muss, se tiene que... Un sobaita, ¿ya? Se tiene que y lo que uno tenga que, que hacer, o decir, o, o hacer. Ok, um, das ist wie gesagt, also, es ist ein Pronomen, mit dem man ein generelles Kommentar machen kann, uh, aber die Konjugation ist sowieso singular, aunque es un pronombre que engloba a todos, y es un comentario general, la conjugación es en plural. Also, guck mal, eh, es ist man sagt, singular, man muss, singular, wie sagt man, singular. En todos los casos, la conjugación es singular. Por lo cual, usando esta categoría, pues este pronombre, uh, un segundito, que, ya. Also, das pronomen wäre, bueno, no me deja, pero puedo poner acá. Also, man gehört zu dieser Gruppe. Man entra en la tercera persona del singular. Ok. Aquí es donde se colocaría man. Sigue teniendo la conjugación de es y es. Ok. Ich gebe euch erstens noch uh, ein paar Minuten Zeit. Ziemlich kurz diese Information um zu schreiben. Primero unos minutos para anotar esta información. Ya, also, fünf Minuten Zeit. Unos cinco minutos. Einen Moment, ich hatte Schwierigkeiten mit, dem, mit der Präsentation. Einen Moment. Ahorita lo, lo arreglamos. So. Also gut, da ist es.
Alto gut, Leute. Wir machen noch weiter. Vamos a continuar. Eh, ich, also wir, ich präsentiere die nächste Situation. Die nächste Situation ist ganz wichtig und das ist kulturell. Vamos a trabajar este pronombre con una situación cultural muy importante. Also in Deutschland muss man eventuell also mit dem Zug reisen und uh, da muss man her noch mit dem, tja, mit der folgenden Situation ähm, bekannt machen. Hay que familiarizarse con la siguiente Situation. Okay, so wir haben zum Beispiel erstens, also zuerst, zuerst muss man das Ziel wählen. Sekunde noch. So, Zuerst muss man das Ziel wählen. Primero tiene que seleccionar el destino. Zuerst muss man das Ziel wählen. Dann, Nummer zwei. Also, dann, después, dann muss man, dann muss man Erwachsene beziehungsweise Kind auswählen. Segundito para, ahí está. Para poder explicar ahí un poco. So, also, dann, dann muss man Erwachsener bzw. Kind auswählen. Después tiene uno que, eh, bueno, recordemos que con müssen el verbo va hasta el final, con todos los modal verbe, ¿no? El segundo verbo va hasta el final. Dann muss man, also, después tiene uno que seleccionar Erwachsener, adulto, bzw. o Kind, niño. O sea, después tiene uno que seleccionar si es adulto o niño porque las tarifas del tren, del tranvía van a depender también por la edad. Ok. Und dann, next situación. Ok, dann haben wir danach <coughs> muss man <coughs> danach <coughs> muss man eh, in diesem Fall, Fahrkarte, die Fahrkarte wurde ich sagen, nein, okay. Danach muss man das, Moment, warum denn? Danach muss man, ah ja, danach muss man bezahlen, después tiene uno que pagar und dann die Fahrkarte und das Geld, also das Wechselgeld nehmen. Después tiene uno, okay, después tiene uno que pagar y después tomar el boleto y el cambio. Sí, de lo que haya sido, por si hubo una diferencia de dinero. A lo mejor fueron 5 euros y pagué con 10 euros. Und dann, zum Schluss, finalmente, muss man die Fahrkarte stempeln. Moment. Okay. Nummer, Nummer vier. Also, zum Schluss muss man die Fahrkarte stempeln. Finalmente tiene uno que sellar el boleto. Observemos que en todos los ejemplos, voy a tratar de hacer esto más grande en el momento. Ich vergrößere es. Wenn möglich. Ja, jetzt geht's. Okay, so. Moment. Ah, ist da. Okay, so. In alle Situationen hat man das Wer an der zweiten Position. Also erstens, beim erstens auf jeden Fall, hat man in her äh, die Zeit. Primero ist da el el site aungabe, complemento de tiempo, ¿no? Complemento cronológico. Que son muy, que los, bueno, los elegí así para hacerlo más útil. Zuerst, primero. Dan, después. Danach, después. Que tienen el mismo significado. Pueden ponerlos al revés y no pasa nada. Zum Schluss, finalmente. Y con esto podemos hacer una lista de, de reglas que se tienen que seguir. Un indicen fal, hatman das pronomen man, an der dritte posición. Observemos que man, se encuentra en la tercera posición con los demás elementos que haya. 
man dat ziel, man erwachsene, versión va a ser kind, man, bueno, ahí se corta, pero ya después tenemos, eh, bueno, esta es una oración un poco más compleja, pero la vajía, eh, man difar carte, y en la última, en la sexta posición, haben via das zweite ver, y en la segunda posición tenemos el segundo verbo, ¿ya? Bueno, la tercera pues vuelve a, a unir algunos de los elementos, solo la tercera y sobre todo la cuarta. Also, pero igual, en esta tercera se pudo haber integrado aquí un Dan, Musman, Lifar, Carte, un Wechsel, Vietnam, y habría sido igual, vaya gramaticalmente correcta. ¿Ya? Recuerden que con, eh, con, con also, conjunción en Vi, und, Aba caen en posición haben. Recordemos que los, las conjunciones und, aber no tienen como tal posición. Por lo tanto, no entran en esta clasificación de orden. Hauptsache es, dass man merkt, dass man dann benutzt, wenn man was generell es, also ausdrücken möchte. Aquí lo importante es identificar que cada uno de estos pronombres impersonales se está empleando para eh, reemplazar Cualquier persona, no, no decir algo directo, no es como tú tienes que hacer esto o ella tiene que hacer aquello. Simplemente es un comentario general. Para usar el tren, pues estos son los pasos en muy a grosso, grosso modo de, de emplear, ¿ya? O de seguir. Ok, also, ich würde auf jeden Fall euch vorstellen, was ähnliches aufzubauen, sugeriría eh, crear algo similar. Und dann könntet ihr noch, also, eure, eure, also, eure Beispiele, eh, ya, a fin de cuentas, va a comentar en verdad. En los comentarios podrían compartir el, los ejemplos para ver qué ejemplos construyen. Ok, so, also, herzlichen Dank für eure Zeit. Um, einen schönen Tag noch. Und dann, machen wir noch weiter. Bis dann. Tschüss.